Radamés Jiménez Peña, doctor, miembro de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo, nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, mis queridos profesores, Oscar, <risa> alumnos, Freddy <risa> y Omar. No, que son profesores, de verdad. <risa> doctor. ¿Cómo van los trabajos ya en este fin de año de la Fuerza del Pueblo, los últimos, digamos, las últimas semanas que le quedan al año? ¿Cómo, cómo, cómo han estado avanzando? y eh, En sentido general, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido este año para ustedes desde el punto de vista político? Bueno, la verdad es que este año ha sido muy bueno para nosotros en términos de lo que es el fortalecimiento y el crecimiento de la organización. Eh, la verdad es que iniciamos eh, a mediados de año un plan general de afiliación y organización. Recuérdense que nosotros eh, venimos de un movimiento y logramos producir una alianza con el antiguo PTD y sobre la marcha incluso participamos en un proceso electoral <ríe> montando candidaturas en todos los partidos porque eh, montamos candidaturas en el PRM, en el Reformista, en el, en el propio PLD teníamos candidatura. O sea, fue una cosa como nunca antes había dado un fenómeno en República Dominicana. Y eh, bueno, pues salimos de ese proceso, convertimos ese partido en un partido mayoritario y ahora nos abocamos a, a organizar esa fuerza. Y la verdad es que hemos avanzado bastante en ese plan de afiliación y organización y ya estamos... Eh, estructurando lo que son las direcciones de base, las direcciones medias en todo el territorio nacional y ha sido asombroso la forma en que la gente está participando y quiere formar parte de la fuerza del pueblo Usted, es raro la semana que nosotros no realicemos dos o tres juramentaciones por ejemplo en el día de ayer nosotros estábamos en la provincia eh, María Trinidad Sánchez y la verdad que la, hicimos una actividad que es como si tuviéramos a día de un proceso electoral, una actividad de juramentación de nuevos miembros que pasan a formar parte de, de la fuerza del pueblo. Juramentamos eh, el, quien fuera el candidato alcalde del Partido de la Liberación Dominicana que perdió por poca cosa un joven muy profesional eh, que tiene una influencia en la sociedad de Nagua, que es Joel, y, y con él vinieron una cantidad enorme de, de dirigentes, no solo del Partido de la Liberación Dominicana, sino también de otras fuerzas políticas, incluyendo el PRM, yo me asombré. ¿Del PRM? Del ustedes? PRM, vinieron gente ayer, eh, no sé, disgustado y, y ya quieren ser parte de la Fuerza del Pueblo y son parte de la Fuerza del Pueblo. Y ese proceso se está dando eh, en, en todo el territorio nacional. Vamos muy bien, eh, yo, nosotros esperamos que ya eh, en el primer trimestre del, del próximo año ese proceso quede totalmente consolidado y ya nos abocaremos entonces a, la, a lo que sería el primer congreso elector para escoger las autoridades, eh, lo que serían las direcciones distritales, direcciones municipales, direcciones provinciales, dirección central y dirección política porque todo lo que tenemos hasta ahora tiene un carácter de provisionalidad y esa provisionalidad terminaría ya con la puesta en marcha de ese primer congreso elector en el caso de, eh, de particularmente ustedes como, como partido que han estado haciendo oposición parece que han recibido algunos golpes se dice de, del propio PRM golpes no amistosos eh, señalan algunos, el caso de Hanoi Cholitín, parece que aunque ustedes hablan de juramentar mucha gente, le están llevando cuadros también. ¿Cómo valora usted esa situación? Bueno, bueno, te sabe. ¿Está pasando domingo, profesor? Mientras sí. tanto. ¿Cómo sí. No? sí, sí, venga, venga, no se preocupe. ¿Cómo no, profesor? O sea, que sí. mismo usted, venga, venga, que eso frío no sabe a nada, eso es bueno calientico. Ay. Yo no caliento bandejas, venga. Pues sí, que plantean que hay una ofensiva también desde el propio PRM con la intención de debilitar a la fuerza del pueblo, bueno, eh, sus ex aliados. Bueno, lo que pasa es que esa es la política, ellos están haciendo su trabajo y nosotros estamos haciendo el nuestro. Eh, usted mencionó a Cholitín, Cholitín no, no creo que se haya ido a, a ningún lado. ¿Quién? Cholitín es, se man, mantiene... ¿El alcalde de Higüey? Sí, se ¿Sigue mantiene. ¿Sigue la fuerza del pueblo? ¿Eh? Sí, se mantiene, se mantiene. 
Eh, en el caso... No coja prestado atento a eso, Carlos Guzmán tampoco. ¿tú? No, con Carlos yo cojo prestado. Mire, Carlos se, Carlos se arrodilló ahí, casi, y juró por, por, los, por toda la vida que no se iba del PLD. No, pero espérese, ya, eso es diferente. Me dijo, ay, dile que ya. Eso, ¿Y ya qué? Profesor. Profesor Oscar, eso es diferente, porque Carlos siempre fue de este equipo. Pero él juró que no se iba ahí. Pero bueno, ¿qué usted quiere? ¿Qué usted quiere que dijera en un proceso electoral? Si nosotros lo dejamos... Entonces, ¿qué usted quiere que diga ahora? Lo que no, le no, convenga. No, porque es diferente. Está bien. Profesor, no cojo apretado hoy tampoco. No, con ese yo cojo apretado. Bueno, con Cholitín no. No, también. También. <risa> También, claro, que sí, claro. La gente sí. tiene derecho a irse. Claro, <risa> pero, claro, pero, claro, pero, claro. Lo malo que jure ahí, entonces la, la, la gente de la está grande. No, no, pero, pero, pero mire, <risa> ahí, ahí no hay tu tía, ahí no hay tu tía, como decimos. Yo te golpe en el pecho. <risa> Profesor, ahí no hay tu tía, como decimos en el campo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Lo que pasa, que en ese proceso, yo le dije, en ese proceso que nosotros vivimos, los compañeros que ganaron candidatura al interno del Partido de la Liberación Dominicana, el acuerdo con ellos, es más, la decisión de nosotros, de la dirección, de lo que era un movimiento, fue, ustedes deben permanecer y nosotros lo vamos a apoyar. ¿Abel Martínez estaba entre eso? Estaba entre eso. ¿Y qué pasó? ¿Que se quedó en el PLD? Bueno, es una decisión ah, okay. que hay que respetar. Okay. Una decisión que hay que respetar. De manera que, que en sentido general vamos muy bien. Te dice, bueno, la ex compañera Hanoi decidió, dice, muy bien, que le vaya bien. Eso es una decisión muy personal, que nosotros la respetamos, sencillamente. Pero la verdad es que yo debo decirle que nosotros nos sentimos muy, muy bien en el sentido de que en el corto tiempo que nosotros tenemos incidiendo en el panorama político nacional, una organización, nosotros salimos el 20 de octubre, se reconoce finalmente, usted se recuerda toda la demanda que tuvimos que sortear ante el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Superior Administrativo, la propia Junta Central Electoral. A nosotros se nos reconoce en el mes de enero del 20 para participar en unas elecciones en febrero, luego se pospusieron y se fueron a marzo, y en julio, es decir, nosotros tuvimos seis meses solamente de trabajo para participar con un partido que estaba ubicado en la casilla número 18, don sí. Freddy. Y en esos seis meses, nosotros logramos llevar ese partido de la casilla número 18 a la casilla número 13, en seis meses. Ahora que tenemos estos tres años por delante y que estamos trabajando y desplegando todo nuestro esfuerzo, conjuntamente con todos nuestros dirigentes desplegados en todo el territorio nacional, yo le aseguro a ustedes y al país que en estos tres años que nos quedan, a ese partido que se llama Fuerza del Pueblo, nosotros lo vamos a llevar de la casilla número 3 a la casilla número 1. Escríbanlo aquí. Está hoy. mal, lo está haciendo Luis Abinadel. Escríbanlo hoy. Está mal, lo está haciendo Luis Bueno, yo no sé. Pero yo lo que sé es que cuando una gente va a un supermercado y sale de su supermercado, sale echando chispas. Cuando una gente va a un colmado y sale de ese colmado, sale llamando todos los demonios. Y, y, y quiere, una, quiere algo diferente. Y, y están in, entendiendo esa gente que va al supermercado, que van a colmado, o que van a una ferretería, o que van a una farmacia. Esa gente está entendiendo que el, el único líder que tiene las condiciones y las capacidades para revertir esa situación de calamidad que están viviendo hoy día, lo es el compañero Leonel Fernández. La gente está poniendo la, la vista en, en Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Esa es la realidad. ¿Usted está diciendo ahí que es el candidato para el 2024 entonces? Eso no tiene discusión. Un problema acá. Eso no tiene discusión. <risa> Pero no lo digo yo. No lo digo yo, profesor. No, yo pero ahí hay más gente. Ahí hay más gente. Como daba la guerra, ¿te acuerdas? Y aquí ni me tiran al lado así. Ya pirando todo el mundo. No, 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 hay no, mucha no, gente que aunque puede así, ser. Profesor, ahí hay otros que pueden ser. Bueno, claro que sí. Y que pueden aspirar y competir claro, con él. Pero claro que sí. Y en él siempre quiere. compitió para ser candidato. El que quiera, el que quiera, profesor, lo puede hacer. aquí, no me relaja, pues. Profesor, el que quiera lo puede hacer. Pero en sentido general, don Freddy mi hermano Oscar y Geomar, yo debo decirle que nosotros nos sentimos muy bien, tenemos retos y desafíos, obviamente, y eh, vamos a seguir, yo creo que el, el 22 es el año de la consolidación de la fuerza del pueblo, este fue el año, un año muy fructífero, de crecimiento, indudable, y seguiremos en eso, y las puertas abiertas, a todo aquel que quiera formar parte de este proyecto hermoso que representa la esperanza, 
eh, que se está perdiendo en el pueblo dominicano, fruto de que se le ofreció un cambio, y el cambio lo que ha, ha metido una reversa, entonces habrá, habrá que retomar de nuevo los destinos nacionales para que este país se encarrile nueva vez por el camino del progreso, el bienestar y el ¿Es desarrollo ¿Es fácil colectivo. inscribirse en la fuerza del pueblo? ¿No se requiere facilísimo. estudiar ni círculo? No, de... es facilísimo, profesor. Es ¿Por facilísimo. teléfono lo re registran y todo? Eh, no, eh, se está haciendo de manera personal, hay unos formularios, porque precisamente la pro eh, esta semana vamos a presentar el, el padrón profesor, ante la Junta Central Electoral. ¿Cuáles son los planes que tiene la fuerza del pueblo a los fines de culminar el año, que le tiene a, a su militancia, a su... Ah, efectivamente, qué bueno, profesor, fíjese. Eh, generalmente nosotros hacemos encuentro de, de confraternidad con todos los compañeros y eso se inicia el 17 con la presencia de nuestro líder, el compañero Leonel Fernández. Arrancamos por la línea noroeste, visitando Valverde Mao, Montecristi, Dajabón... Santiago Rodríguez, y entonces en Santiago Rodríguez se culmina con un gran almuerzo, con toda la dirigencia eh, regional de la región de la línea oeste. Luego el 18, es decir, vamos al Cibao Central, eh, se visitará Santiago, eh, Puerto Plata, eh, se visitará Espaillat y la demás provincia irán a Santiago y ahí tendremos un encuentro con toda la dirigencia regional Y lo mismo va a suceder en, en el nordeste, en el este y en el sur. O sea, todos estos días hasta el 23 estaremos en encuentro de confraternidad con todos los compañeros. Ustedes van a repartir a canastas que tradicionalmente el presidente Fernández le ha hecho obsequio, él mismo llevándolo a las personas. Bueno, esta vez se va a hacer una modalidad diferente. Eh, se van a llevar eh, a centros específicos, por ejemplo, centros de ancianos, eh, centros donde haya niños eh, y así sucesivamente. Una forma a la iglesia, de esa forma se va, se va a realizar para que la iglesia lo distribuya y en esos centros que necesitan, en diferentes puntos del país, se le va, el presidente le va a, a hacer ese, vamos a decir, ese obsequio que él siempre lo ha hecho. Ha sido una costumbre. Y, y la verdad que esa gente lo, lo necesitan y hacen una forma, eh, se, le sacan el provecho que requiere y llega donde tiene que llegar. Eso se, eso se va a hacer también ahora. Doctor, por otro de... lado, hay en estos últimos días hemos visto un arreciamiento de algunos casos de alto perfil en materia de persecución de la lucha contra la corrupción. Quisiera su evaluación, tanto como dirigente político, como abogado y como pasado procurador general de la República de cómo va... ¿Cómo usted observa desde la grada este proceso? Bueno, ese es un proceso natural, el Ministerio Público, esa es su, su facultad, eh, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con la persecución del crimen y el delito en República Dominicana, eh, tiene el monopolio de la acción pública y cuando hay denuncia, hay querellas o por el rumor público, se produce cualquier cosa, el Ministerio Público tiene la facultad para, para actuar. Nosotros, eh, sencillamente, ¿verdad? viendo de las gradas, como usted dice, lo único que siempre hemos sido reiterativos, no solamente como cuando fuimos procurador, sino como abogado y también desde el punto de vista político, es que siempre debe observarse el debido proceso, respetar la tutela judicial efectiva y también respetar el principio universal de presunción de inocencia. Yo creo que esos son los puntos cardinales que deben regir todo, todo lo que tiene que ver el proceso, el endamiaje jurídico y sobre todo el proceso de persecución. ¿Esos tres puntos Perdón. cardinales están rigiendo este proceso según usted? Bueno, habría, habría que ver. Hay, cada quien tiene su punto de vista. ¿Cuál es el suyo? Eh, yo creo que hay que ser un poco más moderado en ese sentido. Eh, por ejemplo, a nosotros no nos gusta ver la, las exhibiciones que se hacen de gente con cascos y cosas. No sé si ustedes vieron en lo que en mi paso por, por el Ministerio Público si eso sucedía. Nunca. Nunca se, se hicieron esos aparatajes y esas cosas y hubo procesos y esos procesos culminaron. Y cuando y hay mucha gente en libertad, cuando cumplían o eran condenados, entonces iban a la cárcel. De manera que... Y también me preocupa el hecho de que de que la, que la prisión preventiva se haya convertido como en una regla. 
yo creo que, que hay otras alternativas que plantea el Código de Procedimiento Criminal y que hay gente que puede eh, <coughs> recibir arresto domiciliario, hay gente que puede vivir su proceso en libertad con una fianza, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención, doctor, el cómo el proceso que va desde un arresto, una orden de arresto, y la decisión de, sobre la medida de coerción se ha prolongado de forma eh, 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 indeterminada. Sí, Hay procesos sí. que duran semanas. Eso es viola, para mí, yo no, no soy abogado, lo, lo encuentro violatorio del principio de, 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 de la libertad de un individuo. Yo creo que hay casos hasta de bajo corpus, lo, sí. según lo veo yo. No soy Incluso eh, la, la, la constitución de la República es clara y establece como, como regla fundamental que la prisión es la excepción, la prisión es de excepción, la regla es, debe ser la libertad y hay mecanismos para que eso funcione. Yo recuerdo y tengo muchos testigos, incluso los jueces de instrucción, tengo a Roberto, tengo el que era director de prisión en esa época, que nosotros alarmados y preocupados por los altos niveles de prisionización preventiva que teníamos, que estaba en un 60, y, era, y fue de lo más era bajo, altísimo. que era muy alto. Nosotros provocábamos eh, reuniones departamentales con los jueces de intrusión, con los jueces de corte y los fiscales para ver qué forma le buscábamos y para disminuir los niveles de, de prisiones preventivas porque teníamos las cárceles explotándose, los niveles de hacinamiento, a pesar, ustedes recordarán, profesor, de los esfuerzos que hicimos para construir nuevas cárceles en la gestión sí. nuestra. Uh -huh. Nosotros construimos la modelo. Sí, los centros modelos de corrección, construimos el, el de Vista el Valle en San Francisco de Macorís, el de La Isleta en Moca, el del Pinito en La Vega, el de Cucama en La Romana, el de Anamuy en Higüey, el de México en San Pedro de Macorís. Eh, mujer, ban, en Banis Mujeres, eh, también construimos Salcedo Mujeres, también Puerto Plata lo remodelamos y lo convertimos en nuevo modelo, eh, también el de Rafael Hombre, Rafael Mujer en Santiago, que fue destruido, sí. profesor, ustedes recordarán, también lo remodelamos y lo reconstruimos. Profesor, los familiares del ex procurador Jean Alain Rodríguez han expresado su temor por la seguridad de él en la cárcel donde está porque han llegado uno prevenido uno un prisionero a quien él persiguió y está casi en la misma área no no eso eso debe ser eh, tomado en cuenta eso si fuere así debiera corregirse porque ciertamente una persona que haya sido procurador general de la república tiene tiene es un persecutor y tiene, que, y tiene que tener enemigos que ni siquiera conoce. Entonces, si eso es así, yo pienso que debe tomarse la medida correctiva del lugar. Eh, doctor, igual, eh, y me quedo en, ese, en, en esos casos, el, a inicios de la pasada semana, el PLD calificó lo que estaba sucediendo como una judicialización de la política, lo que se conoce como el fair Estaba siendo perseguido de forma particular eh, el PLD y parte de su liderazgo. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, yo creo que el PLD tiene legítimo derecho, legítimo derecho a defender su gente. Eso es, eh, yo diría que es, es una hasta una responsabilidad. Y ustedes recordarán que nosotros fuimos titular de la Secretaría de, de Asuntos Jurídicos por muchos años. ¿En eso lo conocí yo usted? Usted, usted me conoció en esos menesteres. Nosotros cumplíamos con nuestro rol cuando estábamos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que yo veo eso como normal, que el... Partido de la Liberación Dominicana defienda a su gente. Usted como... No, pero me refiero a que ellos califican que se está judicializando la política. Bueno, ya, ya esa parte, esa parte yo no quisiera eh, penetrar en la misma. No quisiera penetrar en la misma porque hasta ahora, por ejemplo, yo no, yo no he visto que haya un, un alto dirigente de perfil, de alto perfil del PLD que, que esté incluido en esos procesos. Eso es lo que yo puedo decir. Pero tiene total derecho a pronunciarse y a defender su gente. Usted como abogado y es procurador, ¿lo ha llamado alguno de los procesados para su servicio como abogado, como conocedor de esos procesos? No, 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 la verdad que no. No, na, nadie me, me ha llamado para eso. Usted sabe que estamos demasiado <ríe> inmersos, más que en el derecho, en la actividad política. 
asumiendo la responsabilidad que nos toca como coordinador político de la Fuerza del Pueblo, de estar en todo el territorio nacional eh, y hasta fuera del territorio. Mire, nacional. ahora después que el presidente Abinader anunció el tema este de la rescisión de la concesión de la carretera de Samaná, surgieron el debate sobre el peaje sombra y el responsable. Eh, un grupo le atribuye la responsabilidad de ese peaje sombra al líder de su partido, el doctor Leonel Fernández. No, pero... Con unas adendas que se hicieron en el año 2008, en el año 2010. No, pero el, lo, ese contrato fue firmado en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Y no creo que tampoco porque fuera firmado en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano que cabezó nuestro amigo, el presidente Hipólito Mejía, eso tenga nada de pecaminoso. Son contratos que van al Congreso Nacional... Y si el Congreso Nacional lo aprueba, bien, lo aprobó el Congreso Nacional. Bueno, el gobierno ahora, eh, ahora vino este asunto del fideocomiso y, y que explicó aquí de manera muy brillante Andrés, entonces yo creo que bien, se está por el, por el camino correcto. La gente siempre está inventando. Lo cierto es que ya tenemos esa carretera, que ya uno, por ejemplo, yo, yo, nosotros estábamos en agua, y la verdad es que llegué en hora, eh, menos de dos horas por ahí, por esa carretera. Y eso es parte del progreso y del desarrollo. Y si hay algo que haya que corregir, se corrige y este gobierno lo corrige, pues es fen fenómeno. Y seguimos Profesor, avanzando. Usted que representaba su partido en el diálogo nacional, ¿qué ha sabido de ese movimiento de algo? ¿Se, se extinguió o está vivo todavía? Bueno, eh, eso, eso, profesor Freddy, yo, déjeme decirle, creo que hay algunas de las comisiones, la comisión de agua, que la convocaron, pero la verdad es que siento que está un poco estancado. Las intenciones son muy buenas, nosotros estamos participando, los demás partidos también están participando, y esperamos que, 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 que venga un nuevo impulso, porque hasta ahora no se nos ha convocado. Eso como puede ahí. Eh, no se nos ha convocado, de todas maneras es un ejercicio democrático ahí, sí. en que participamos todos los partidos, participa el gobierno, participa la sociedad civil, y yo creo que siempre el diálogo es bueno, el diálogo es bueno, sobre todo en la situación eh, por la que estamos atravesando el país, porque una cosa es lo que uno ve, que la economía, que creció un 10%, una, y a veces pensamos que estamos viviendo en Alicias, el país de las maravillas, pero yo le digo... No, usted, usted va a decir eso, por eso. Eh, pero yo... Le decían a ustedes, ese mismo gobernador del Banco Central, es el mismo que ustedes tenían. Sí, 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 pero... Y yo... decían lo mismo, es que Leonel vive en Alicia, no, en el no, país no. de la maravilla que vive Leonel, no, cuando no, daba no, la cifra no. de crecimiento. Yo no estoy diciendo... ¿Usted va a decir lo mismo, profesor? ¿De verdad? Profesor, profesor yo no estoy diciendo... ¿En serio? No, pero espérese, yo no estoy diciendo. El problema de lo que estamos hablando es que aquí se está... Estamos pasando por un proceso inflacionario que usted sabe que en América Latina los tres países que tienen los niveles de inflación más altos son Argentina, Venezuela y República Dominicana. Entonces, hay algo que tenemos que revisar, profesor, y aunque indudablemente, indudablemente se ha hecho un manejo, vamos a decir, moderado, que no pudiera considerarse catastrófico de lo que ha sido y lo que es esta crisis, que no solamente afecta a República Dominicana, sino que en términos globales, hay algo, hay algo que no anda bien, hay algo que no anda bien, porque si nosotros estamos colocados como el tercer país con los niveles de inflación más altos en América Latina, tenemos que revisarnos. ¿Y por qué los otros? Los otros la tienen más baja que nosotros. Entonces, va, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no soy experto en economía, profesor, usted sabe más que yo de economía, pero sí, algo no, no sé más que, Yo no sé más, más, más que nadie de nada. Profesor, <risa> profesor muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a usted. por habernos acompañado esta mañana. Gracias y a ustedes, profesor. Si no nos vemos en el resto del año, feliz Navidad y feliz Año Nuevo también. Gracias, profesor. Mucha salud y prosperidad.